Otra sección en el posicionamiento off-page es la parte de, de social, que tienen que ver con las redes sociales en las que tienes presencia y cómo son tus perfiles. Así que bueno, hasta ahora te he estado recomendando dos libros acerca de SEO avanzado y SEO práctico, pero para esos temas es un campo tan tan amplio que tiene, se podría hacer un curso exclusivo solamente de esto, así que para ese tema, si quieres información te recomiendo otro libro diferente. Este libro que tengo de aquí, de, de Community Manager, donde se explican pues, muchas de las redes sociales más potentes y cómo poder utilizarlas hábilmente, pues tiene información mucho más avanzada. El link está en la descripción del vídeo y bueno, pues ahí te lo dejo para que lo tengas. Pero en este vídeo vamos a hablar acerca de los perfiles que tienes que tener para mejorar el posicionamiento de tu página. Bueno, puedes usar la red social que tú quieras, pero son obligatorias Facebook, Twitter y Google+. En el siguiente vídeo te diré, te diré cuál de ellas tiene más valor para posicionar tu página. Pero te digo que esas pues, pues tienen que ser importantes. Cuando, cuando te hagas tu perfil, eh, intenta poner todos los datos posibles que te piden. Eso va a hacer que haya más información sobre ti, va a dar más seguridad, más confianza, más cercanía y van a estar mejor valorados tus perfiles por la red propia que estés, que estés rellenando. Y algo que mucha gente hace y que se equivoca es que cuando quieren tener una comunidad grande, porque eso es importante que tu comunidad sea grande, cuando quieren tener una comunidad grande, siguen a mucha gente para que les sigan a ellos muchos. Y esto lo que hace es devaluar tu canal, le qui perdón, tu canal, tu perfil, le quita valor. Es mucho mejor si tú, por ejemplo, en Twitter sigues a 100 personas y te siguen 3.000, es mejor eso que si sigues a 10.000 y te siguen 15.000. Porque la proporción es mucho mejor cuando te siguen 3.000 y tú sigues a 100 solamente. Piénsalo, es 30 veces más. Así que lo que importa no es el número de seguidores, sino la proporción entre, entre seguidores y las personas que tú sigues. Así que en lugar de seguir a mucha gente o hacer el típico follow por follow o sub por sub o cosas de estas que son tonterías, pues eh, preocúpate de seguir a los justos y necesarios pero que te siga mucha gente a ti porque ahí sí tu perfil serán bien valorados. Lo siguiente que vamos a ver es el tema de, de compartir tu contenido por las redes sociales, de que se extienda por las redes sociales y en qué red social te interesa más. 